Wie funktioniert ein Kanalsystem und wie läuft eine Kanalbaustelle ab? Ihr Kommunalbetrieb Werl informiert Sie gerne. Unsere Städte sind von einem Netz aus Abwasserkanälen durchzogen, unsichtbar unter der Erde verborgen. Sie sammeln unser verschmutztes Abwasser und transportieren es zur Kläranlage, damit es dort gereinigt werden kann. Sie sorgen so für hygienische Verhältnisse in unserer Stadt und schützen uns und unsere Umwelt vor Krankheiten und Verunreinigungen. Das Schmutzwasser aus Toilette, Spüle, Dusche, Waschmaschine und anderen Ablaufstellen wird gesammelt und über eine Leitung unter der Erde dem Kanal in der Straße zugeleitet. Das gleiche passiert auch mit dem Regenwasser, das nicht auf dem Grundstück versickert. Wenn Regenwasser und Schmutzwasser zusammen abgeleitet werden, liegt nur ein Kanal in der Straße und man spricht von einem Mischsystem. Werden Regen- und Schmutzwasser getrennt abgeführt, nennt man dies Trennsystem. Hier liegen zwei Kanäle in der Straße und auch von den Grundstücken laufen zwei Leitungen auf die Kanäle in der Straße zu. Neben Kanälen liegen in der Regel noch jede Menge andere Leitungen in der Straße für Gas, Trinkwasser, Strom, Telekommunikation und Fernwärme. Gerade in älteren, gewachsenen Stadtgebieten sind die Leitungen erst nach und nach entstanden, sodass sie oft ungeordnet im Untergrund liegen. Jede Stadt untersucht ihr weit verzweigtes Kanalnetz regelmäßig auf Schäden und behebt Störungen so schnell es geht. Dabei helfen Fahrzeuge und Spezialgeräte wie selbstfahrende Kameras, die die Rohre von innen abfilmen. Manche Schäden können von innen repariert werden. Zum Teil müssen die Rohre aber auch gegen neue ausgetauscht werden. Wann und an welcher Stelle Kanäle erneuert oder auch umgebaut werden müssen, wird in der Regel langfristig geplant. Dabei wird unter Fachleuten immer analysiert und bewertet, ob auch andere Versorgungsleitungen oder die Straße direkt mit erneuert werden sollten, um so Kosten zu sparen und Beeinträchtigungen für Bürgerinnen und Bürger gering zu halten. Baustellen bringen unvermeidbare Behinderungen durch Lärm, Staub und eingeschränkte Zuwegungen mit sich. Damit niemand zu Schaden kommt, muss die Straße zum Teil oder komplett für Kraftverkehr und Fahrräder gesperrt werden. Parkplätze in der Straße oder Zufahrten zu Grundstücken können dann oft zumindest kurzzeitig nicht genutzt werden. Auch Gehwege können durch Einengungen betroffen sein. Eine Baustelle benötigt viel Platz und nimmt einen Teil des Straßenraums in Anspruch. Für die Baugrube, die Baumaschinen und das Material, das gelagert werden muss, wie Boden und Rohre. Meist wird ein Kanal in mehreren Abschnitten erneuert. Das heißt, die Baustelle samt der gelagerten Materialien wandert in der Straße. Dabei wird darauf geachtet, dass möglichst viele Zufahrten zu Grundstücken geöffnet bleiben können. Sollte dieses zwischenzeitlich nicht der Fall sein, wird sie ihr Kommunalbetrieb oder das Bauunternehmen informieren. Zu Fuß sind die Grundstücke jederzeit erreichbar und auch die Rettungswege bleiben frei. Mülltonnen werden meist an einem Sammelplatz abgeholt oder es werden andere, individuelle Lösungen geschaffen. Ebenso müssen Buslinien zum Teil geändert und Bushaltestellen verlegt werden. Um neue Rohre zu verlegen, sind sehr viele Arbeiten davor und danach notwendig. Jeder Abschnitt startet damit, dass zunächst die Straße geöffnet und die Baugrube ausgehoben wird. Dies ist aufgrund der vielen anderen Leitungen im Untergrund, aber auch bei Wurzeln von Bäumen nicht immer ganz leicht. Bevor in der Baugrube gearbeitet werden kann, muss sie oft mit Pumpen trockengelegt werden. Dies kann einige Tage dauern und so lange ruhen auch die Arbeiten. In der trockenen Baugrube können dann die alten Kanalrohre ausgebaut und durch neue ersetzt werden. Anschließend müssen auch die Leitungen, die von den Grundstücken kommen, neu an den Kanal angeschlossen werden. 
Ihr Kommunalbetrieb informiert Sie darüber, ob und welche Arbeiten an Anschlussleitungen ausgeführt werden. Ist das Rohr verlegt, wird die Grube wieder mit Boden verfüllt und ein nächster Bauabschnitt kann beginnen. Zum Schluss wird die Straße wiederhergestellt. Die Kanalisation ist unerlässlich für unsere Gesundheit und Umwelt. Baustellen sind notwendig, um die Kanäle funktionsfähig zu halten, auch für nachfolgende Generationen. Wir bemühen uns, die Einschränkungen für Sie so gering wie möglich zu halten und bitten um Ihr Verständnis. Um viele Fragen, die Sie und andere Anliegerinnen und Anlieger unmittelbar betreffen, kümmert sich der Kommunalbetrieb. So erhalten Sie Informationen zu Sperrungen, Bushaltestellen und Müllabfuhr im Vorfeld. Sollten Sie eine Geheinschränkung haben oder wichtige Transporte erwarten, wenden Sie sich bitte an den Kommunalbetrieb. Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer Lösung.